எடுக்க எடுக்க மாடினுடைய வயிற்றிலிருந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு பிளாஸ்டிக் கழிவு பல கிலோகிராம் நிறையுள்ள இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவு வெளியே எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மருத்துவர்களால நிச்சயமாக உலகத்தில் அதிக அளவா நெகிழிகளை மனிதர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் அந்த நெகிழிகளால எவ்வளவு தூரம் ஒரு பாதிப்பை உயிரினங்கள் சந்திக்கிறது மனிதர் அல்லாத உயிரினங்கள் சந்திக்கிறது அப்படின்றதுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமாகத்தான் இந்த சம்பவத்தை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு இந்த காட்சிகளை நீங்களே பாருங்க இதனுடைய விபரீதம் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கே புரியும் இது மட்டும் இல்லாம சென்னையில கூட இந்த மாதிரியான ஒரு விபரீதமான நிகழ்வு நிகழ்ந்திருக்கிறது சென்னை வெப்பேரியில தான் இந்த நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்திருக்கிறது இதே வகையாக ஒரு மாடு மிக அவஸ்தைப்பட்டிருக்கிறது அந்த மாட்டினுடைய வயிற்று பகுதியை நோக்கி அது தன்னுடைய பின்னங்காலை அடிக்கடி நோக்கி நகர்த்தி கொண்டு போறத அந்த மாட்டினுடைய சொந்தக்காரர் பார்த்திருக்கிறார் அதற்கு பின்னதாக அந்த மாடு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது மருத்துவமனையில் அந்த மாட்டினுடைய வயிற்றிலிருந்து ஐம்பத்தி இரண்டு கிலோகிராம் நெகிழி கைப்பற்றப்பட்டிருக்கிறது எவ்வளவு கொடுமை பாருங்கள் வாயில்லா ஒரு ஜீவனுடைய வயிற்றுக்குள் நெகிழி போன்ற சில விஷயங்கள் மாட்டிக்கொள்ளும் போது அதனால் சொல்ல முடியுமா என்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது நாம் செய்வது சரியா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அனைவர் மத்தியிலும் இப்பொழுது எழும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் தொடர்ந்தும் இந்த மாடுகளினுடைய வயிற்றில் ஓட்டை போட்டு ஒரு விதமான சிகிச்சை முறை வழங்கப்படுகிறது அது தொடர்பில் சில விஷயங்களை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க போறோம் சாதாரணமாகவே மாடுகளின் வயிற்றிலே ஓட்டை போட்டு மாடுகளை பராமரிக்கிற சில செயல்முறைகள் நவீன காலத்துல சுவிட்சர்லாந்து போன்ற அதிகமா பால் வகைகளை உற்பத்தியாகும் நாடுகள்ல கை கொள்ளப்படுகிறது இதற்கான காரணமும் காரியமும் கூட சொல்லப்படுகிறது ஒரு வகையில் பார்த்தால் இது ஒரு வகையான விலங்கியல் சித்திரவதையா என்று கூட என்ன தோன்றுகிறது ஆனால் விலங்கினுடைய உபாதையை தீர்க்கும் ஒரு வழிமுறையாகத்தான் இந்த பசுக்களினுடைய வயிற்றில் ஒரு ஓட்டையை நிரந்தரமாக போட்டு அந்த ஓட்டையிலிருந்து பசுக்கள் உண்ணுகின்ற உணவில் இருக்கின்ற கழிவுகளை அகற்றும் முகமாகவோ அல்லது அந்த பசுக்களுக்கு ஏதாவது உபாதை ஏற்பட்டால் அதனை சரி செய்யும் முகமாகவோ இந்த பசுக்களுக்கு நிரந்தரமாகவே அதன் வயிற்றின் பக்கத்தில் மிக பெரிய ஓட்டை போட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது நியூசிலாந்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இது சாமானிய ஒரு பண்ணைகள்ல கூட காணப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அதையும் கிடந்து நியூசிலாந்து பொறுத்த வரைக்கும் மாடுகள் மிக புனிதமான ஒன்றாக அதாவது அவர்களுடைய நேஷனல் அனிமல் அப்படின்ற வகையில போற்றப்படுகிற ஒரு விலங்காகவும் இருக்கிறது அதையும் கிடந்து நியூசிலாந்தினுடைய தேசிய பானம் அதாவது குடிக்கின்ற அந்த தேசிய ட்ரிங்க் வந்து பாலாகத்தான் இருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மாடுகள் மிகவுமே புனிதமானவையாகவும் அதே நேரத்தில் வந்து மாடுகள் தெய்வங்களுக்கு இணையானவையாகவும் போற்றப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு மரியாதை செலுத்தப்பட்டு வர்ற இந்த நேரத்தில் மாடுகளினுடைய வயிற்றிலே இப்படி ஒரு பெரிய ஓட்டையை போட்டு மாடுகளை வளர்ப்பது சரியா தவறா என்று சொல்லி பல கேள்விகள் இன்று வரைக்கும் விடை கிடைக்காத வினாக்களாகத்தான் தொக்கு நிற்கின்றன அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதையும் கிடந்து இவ்வாறு மாடுகளினுடைய வயிற்றிலே நிரந்தர ஓட்டை போடுவதற்கு காரணம் சாமானிய மனிதர்களாகி நாங்கள் செய்கின்ற மிக கொடுமையான சில விஷயங்கள் தான் இயற்கைக்கு உபாதை தரக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அதிகமாக பயன்படுத்துகின்றோம் அது இயற்கைக்கு மட்டுமல்ல இயற்கையில் வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது அப்படி என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம் எதுவாக இருந்தாலும் இயற்கையை அழித்தால் நிச்சயமாக இயற்கையால் நாம் அழிக்கப்படுவோம் என்பதற்கு எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இந்த வீடியோவை பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்றத மறக்காம எங்களுடைய கமெண்ட் பகுதியில் பதிவு செய்யுங்க